嘿，大家好，能看见吗<咳>？声音可以吗？声音可以吗？ Hello。啊，看见胡老师说在去无锡马拉松领东西的公交车上，哎，我特别佩服能老去参加比赛的小伙伴们。我，我我真的是个特别怕麻烦的人。啊，上马中，上马中了，去上马呀！哎呀，脚腕还是在疼，怎么办呀？哈哈哈。闹心，是不是？中午好，中午好。我看明天无锡气温太高了，明天十五度到二十三度，是不是？那气温不太适合冲成绩了。对我那个百公里就是游记。我看天气预报，明天无锡好像还行，就是就跟那天大阪一样，开始会下雨，然后就就好起来了，是不是？今天的天气预报再看，应该已经很准了。你看，明天的无锡下到早晨八点，早晨八点的时候降水概率是百分之五十，九点是百分之四十，到十点就没有了。不是，我不知道无锡几点起跑，没看他的官网。重庆那个不是说提前起跑了吗？说那个特别特别热。啊，大河源先生给我发的微信消息跟我说的，我也不知道他哪里来这么多的消息，我都没有这么多消息。无锡第一枪七点，有好早啊！那大家伙儿得早起啊，参赛的对吧？七点起跑的话，你倒推三个小时吃早饭。对啊，我昨天视频还说呢，我我不是一个特善于交际和经营的人，我谁都不认识，哈哈哈。所以没有任何的品牌的活动邀请我参加，我觉得纸巾老师就够腼腆的了，我更不行，我也就是对着镜头还行。博哥看好明天无锡有突破吗？不看好，因为对于专业运动员来说，你看，比方说像像像会长那样的，他上个月刚跑完大半马拉松，对吧？一个月根本就恢复不过来，绝对恢复不过来。北京半马，我是这样想的，就昨天刚拿到抽签结果的时候，我挺想回的。后来一看，左思右想，我觉得好像又不是有那么大的诱惑力。一个因为一个半马，再加上还有二十天，我又有伤，不打算全力以赴，而且。没没想好呢，还没想好呢，让我再想想，好吗？跑步带心率带啊，带臂带，现在都是。呃、嗯，腼腆不是说在镜头前，你看我在我关了我关了摄像机，就在家里的时候，我都不怎么说话，我是个特别内向的人。我只是和，就我和认识的人沟通还可以。你要让我和生人去，就比方说今天我要开拓个业务，假设我今天要，要要要把自己推销给谁，这种事儿我是断然做做不了，我不会，特别的特别的被动。烤鸭去哪儿吃？我说句真心话啊。呃，您要是外地来京跑跑比赛的小伙伴
，说实话，哪儿便宜去哪儿吃就完了。因为烤鸭这东西说白了就跟烤鸡腿似的，它做不好也做不坏，真心的。而且现在这个烤鸭店的这鸭坯子，基本上大多数货源都是都是一个地儿。那全聚德原来为什么？说它好呢，是因为它自己有那个鸭子的供应厂，就是单独的，就是养殖场。它那鸭子大，因为你一一只鸭子片一百多片儿不容易的。现在那些鸭皮的都特小，但是其实都差不多。现在您吃到的绝大多数的餐厅的烤鸭，它那原料都都差不多，可能就是有的炉子好一点，有的给你用果木，有的呢烤的火候好一点。嗯。但是我觉得要搁我，我就吃那个，比方一百多一套就便宜点儿就得了，真心的。我这眼镜都好都都都八九年了，我都不记得了。第一天没睡好，第二天训练会调整吗？不会。夏天怎么坚持下来跑量？夏天就是你找找那种战斗的感觉。啊，又是这位 L D S Channel， 美国这边调完夏令时候，后半夜才能看到直播，看一会儿就要睡了。您辛苦了，时差这个东西真的是很，哎，很微妙。会有会有录播的，为什么受伤了？就是疲劳积累吧，疲劳积累，然后就右脚脚踝内侧，就是那大骨头尖上面一点点那块那个应该是静候韧带，有有炎症。就稍微有点疼，我就看上 S X 新出的那个，那个就一百八十多克那双鞋了。就是前两天我看在拍大阪大阪那接力的时候还，还还看到那个，那个在这儿是两万七千多日元，三月六号献血四百毫升，状态下滑。嗯，首先给您给您点赞啊，献血是了不起的。嗯，状态下滑就多吃点儿，缓两天就好了。上周录播已经做好了，后天发。我一般怎么放松大腿？我不怎么放松，我就正常生活，正常生活的。阿迪 Pro 三考虑过吗？嗯，没有合适的价钱，原价买我应该不考虑那双鞋。我去试过一次，就是，呃，觉得觉得有点沉。第一，第二就是，我感觉。嗯，原价买那个鞋，我还不如二级市场去买 Vaporfly 或者是幺零 X。跑步戴墨镜汗都流流眼睛里了，有什么办法？不戴墨镜啊，就跑步这事儿就是越简单越好。就我戴帽子是因为头爱出汗，然后再加上习惯有遮阳还有遮雨的，我连眼镜都不戴。就是每增加一个东西，就是这系统每增加一个复杂度，出故障的可能性就多一分。十二里肖还是十二里小？三月跑了两个半马，终于找到全程冲下来的美妙感觉。对啊，这种感觉是挺美妙的。哎，对，明天都都都去哪儿参赛啊，小伙伴们？看看，发个弹幕，也给咱们直播间加点加点那个叫什么？呃，他那排名。B 套我都我所有的 B 套都是几乎都是 Nike 的，还有一副 LP 的，无锡、武汉、江宁大学城半马，这太具体了。这个地方，东莞松山湖半马，武汉、上海苏河半马，无锡、重庆、无锡、重庆，下周的正开。我参加明天学校环校五公里长跑，学校挺大呀，小伙儿。北工大其实就够大的了，那一圈儿好像也没有五公里，就算上奥运那个场馆，好像都没有五公里。当兔子的事儿，当兔子的事儿当不了啊，人家那都有都有都有关系的。而且我这人是这样，就是。就如果真的给我一个让不平等竞争的条件，就是我有关系，我也不好意思用。我没有说任何人的意思啊，我这人就是有那种内心的小小，也不能说洁癖，就是内心的小小倔强。嗯 
到了副中心等抽签对，是最新款，就最贵那个，就这么理解就行了。旗舰款，怎么评价一千七百八的佳明二五五？嗯，我觉得二五五和配四三之间，我会选择配四三；二六五和配四三之间，我会选择二六五。不考虑价钱的话，因为我觉得一千七和两千五没有本质的差别。最近加跑量、加强度，脚底疼，感觉是筋膜炎，可以持续跑吗？可以的，可以的。那个药抹了几天，稍微缓解了一些。其实我跟您说句实话，什么都不抹也会缓解的。一般的筋膜炎都是跑好的，别往心里去。博哥赛前三十公里五分零五的配速，能用四五五，那您得看您的这个五分零五的配速跑完什么感觉呀？您要是全力以赴了的话，那您比赛跑不了四五五的配速。无锡下不下雨，应该应该没事儿，降水概率只有百分之四五十，就是应该断断续续。无锡应该是还行啊，下周下下周的柏林半马，给您加油。柏林是我跑过的少有的那种，就是很有感觉的赛道，倒不是因为它快，因为柏林我觉得很慢，因为我在后边起跑，根本跑不开。但是你在快结束之前会跑过波斯坦广场，然后像我这一代人了解点历史，就觉得啊，世界好奇妙啊！可能几十年前，如果我站在这儿是什么样子，看到的是什么景象，然后就他他见证了太多近代史，就我是一个对近代史很感兴趣的人，所以我觉得有意思，有那种时空交错感。报东京马拉松需要做些什么？准备一张能付款的 Visa 或者 Mastercard 或者 JCB 的信用卡。博哥脚踝伤伤了，停跑一周。那字我还真不认识，什么骨前移，我不懂，我真的不懂。伤的事儿大家真的不用问我，我一点都不专业的。副中心马拉松场面气氛好吗？呃、哎。它是这样，它只有起跑跟终点的时候，周围是有有有很多观众的。过程中太荒凉了，太远了那个地儿。啊，我小的时候，我我我我爹在通县上班，其实就在现在那管庄那儿。那时候是觉得，我都都都去都，我我说这样都觉得都都去另外一城市了，都去农村了。每天都得班车接，没有车。一过了那时候，我我从小住在东三环北京。东三环往东看就是麦子地了，然后金泰路那儿就有就有早上起来就有急，就是赶集的，就有卖耗子药啊什么的，还有那夹老鼠那种东西。这是我小的时候，那北京这几年扩的太大了，那个副中心都跑到哪儿了？都跑到东六环了吧？可能是东京马拉松，您看官网啊，差不多八九月份的样子，时间已经公布了，大阪马拉松的时间也公布了，而且明年大阪马拉松是礼拜一。正好是一个是是刚正好是一个节日，想听听评价乳制品，喝明治啊，在这儿就这儿明治也贵，我也不老喝，觉得明治比较贵。这儿明治两百六十多日元，是九百毫升吧？九百毫升就是十十三块钱呢，偏一般的牛奶就就两百日元，就是九块钱。今年的北马是一定会参加吗？呃，八九成会参加，如果中了的话。就是北京马拉松，今年会跑，今年会去跑台北，因为我特别想跑一次台北马拉松。然后明年会去跑悉尼，这是百分之百确定的。还有今年六月三十号的那个呃萨罗马的半马，萨罗马湖就是在北海道，日本本土那个岛最上边，跟海接壤的一个图。有啊，就六月三十号嘛，百公里。不吃鸡蛋能用什么代替吗？吃肉啊，<笑>鸡蛋、豆腐、牛奶、肉都可以啊。想定全马三三零的目标该怎么练？成年男性吧，成年男性就跑就行了，跑两年三三零很容易。判定鞋是否是否大小合适啊？有技巧，您穿好以后系好鞋带，脚使劲往前顶，但是脚脚趾头别弯啊，顶到头。然后呢，你鞋最后边能伸进一个食指，正合适
，就不太不不是很挤，也不是很松，就合适。心率臂带用高驰，就自从拿到高驰那个臂带，我就一直用高驰了。我觉得高驰那个更好，更好。Pola 那个还没卖出去呢，还说呢。我前两天在闲鱼把我的那个佳明的九四五，之前在新加坡买那块儿给卖了。那买家就有那种到手刀的那种人，他买了以后他说这表系统慢，我跟他说，我说我标的是佳明 f o r e n d e r 九四五。然后那个东南亚版，你也知道它是九四五，你也知道它是什么配置，那你我给你的也是九四五，那你先九四五嘛，那你就不是说我现在买一个，买一个这个三年前五年前的电脑，然后收到以后你我先卖，我要我要我我我要砍价，这不这不不讲理吗？是不是？我卡住了吧？我没卡住吧？可能是可能是您卡了一下，日本这儿出也可以，那主要那些东西都都在北京就没带过来，直接就挂闲鱼了，应该都没卡。不用系太紧臂带，不掉就行了，而且我都带臂套，我不太愿意在频道里卖东西，就是。我觉得这好不好的都都不合适，就是生意是生意，然后观众是观众，我真是这么想的。欢迎和我来台北，希望能见您，感谢您。海岸线可以的，台北马拉松应该能见到好多好多当地的观众。高温其实也可以，也也要是我我也带，我带那种薄的，就是就一层的那种，戴臂套会很舒服的胳膊。我是真心的臂套用户者，就是就是这样。就是那天我看一视频特逗，我跟我我先大家先别问跑步的事儿，跟大家分享一下，特别逗。忘了作者是谁了，就叫什么了。就是他吐槽哔哩哔哩大厂大厂文化，然后他们哔哩哔哩不是二零二三年。六月份还是什么开发布会说要改成播放时长嘛，就不是播放次数了嘛，到现在不也没改嘛，就吐槽这个事儿，然后就是说说的特别逗，说说那个呃，哔哩哔哩总说要有情怀，然后要要不商业化，要怎么怎么样，然后现在就逼的呢，这个 UP 主和平台换了一个角色。UP 主玩命的想办法，怎么商业化，怎么挣钱，怎么弄，不想着怎么创造出有长尾效应或者更好的内容。然后呢，平台呢玩命的说，我们不商业化，我们要坚守我们的价值观，我们要有更好的内容。我说这这这是不是弄反了？你们觉得应该平台让创作者更好的去创作内容，靠创作内容能挣钱。然后呢，创作者不用太去想那些，多好。但是反过来的话，大家就是哎呦卖东西呀，商单呀。然后各种乱七八糟的呀，充斥着这一个平台，这平台视频就没法看了，对不对？明天无锡忽必我只有 Breaking Two 的忽必，那个是会稍微热一点。明天无锡有点热，哼，去台北的手续成问题吗？对，你看我已经学会了怎么当一个自媒体，就有的时候真是。说错一个字儿就很尴尬，没有问题。只不过就是我这种情况是，呃，不能申请那个多次的，只能申请一次的就好了。婆哥常回答重复的问题，如何不烦的？我我记我也我也记不住，真的。而且也没什么可烦的，咱们就聊天嘛。你看，您生活中现实生活中，您跟朋友没事吃个饭，聊个天，聊聊工作的事儿、家里的事儿、生活的事儿，那不来回来去还是那些话吗？对吧？或者说，你看，你毕业以后搞同学聚会什么的，那聚聚到聚到死，我说难听点，也是那几年那些事儿，对吧？没没有，抱歉，我会选择性的改您发的内容说出来的。无锡高温高湿，感觉多吃几次盐丸，对我同意的，差不多跟着能量胶一起吃吧，八十六二十四，然后之后可以多吃。
高驰炮子的数据准吗？二代的吗？二代的挺准的。就是我原来也认为好些问题是不是问题，但是我发现其实每个人的情况是不一样的。嗯，这就跟像我的。工作一样，那我觉得不对我来说不是问题的事儿，对很多人来说可能是问题。就是大家不一样的经历要交错起来，那互相的沟通才能取长补短。有试过炮弹的跑姿测试吗？有啊，我是空中型跑者呢，我测完了以后，嗯，博哥吃了罐日本那种。盐糖嘛，想试试，那特别好吃，那特别特别好吃。我们我第一次吃是在我们神户接力后藤先生拿了一袋，我说那太过瘾了，那个，而且那天正好又热，特别热。后来我就买那个吃，那特别好吃。博哥大完马从鞋带上那个扣是不能换鞋，不能换鞋嘛？不是，那个是计时芯片啊、呃。各位都是都是新跑者是吧？以前的跑步的计时芯片都是绑在鞋上的。嗯，呃，哪儿啊？欧洲的，柏林的也是。后来最近才第一次，第一次在这个号码布上，还是在国内见过的。原来都是绑在鞋上，而且你们会看专业运动员，就是就是精英运动员还，还是是两只鞋都绑上。他为了防止没测上，普通参赛选手就那一个。那个不是不是那什么，垂直振幅啊，垂直振幅五厘米。哈哈哈哈哈！而且那种即时芯片还得还回去呢，东京的不用，然后大阪半马那个是要还回去的，都不是一次性的，但是各有利弊。绑鞋上呢会更准确，而且受干扰的少。哦，对，明天比赛啊，大家穿一次性雨衣或者保暖什么的，尤其是保暖的时候，一定得注意一个事儿。因为现在那个芯片都在号码布上，对吧？他那个就是大家去去食堂打饭那种，就是或者一或者那个呃优衣库买东西结账那个技术，就进场通讯的技术。您要是穿那种就跟锡纸似的那种雨衣，一定一定一定一定不要包着胸口过起点。您要把自己包着过了起点，电磁屏蔽了，等于您过起点是记录不上的。一定一定啊，小伙伴们。那这不成熟的小经小小经验，虽然我没经历过。我头像啊，我头像是最不开心那两年拍的。那天那天晚上跟家属喝了一杯，然后痛诉为什么我去不了波尔顿，然后家属说给你理个发吧，然后就理了个光头。理了光头呢，那时候还没有理那种特光的，就薄薄一层，然后又把那个推子呢卡扣又给去掉，能理光头那样，又给我这儿剃了三道。然后说给你这么照一张，就就那么照出来了那张照片。半马吃几根胶？吃两根，就是开赛前、起跑前十分钟吃一根，然后十公里吃一根。对，因为你们看，好多那个防寒的不都是那种就跟锡纸似的那种吗？那种是挺管用的，但是过起点的时候一定给他给他把胸口露出来。别把自己这么裹上，裹上就尴尬了。呃、uh, ，Tommy 黄小弟今年台北马拉松想挑战出马，希望博哥跑完之后不要太快离开。小弟一定会拼命跑过来找博哥拍照的。好啊，我去台北应该不会去冲大成绩那种，就是去玩儿去跑。嗯，我有可能，我有可能背后印一个二五零或者是二五五，然后跟着带带着大家一起跑。如果我当时身体状态好的话。对，那张那张头像就是那么无意中拍出来的。那段时间挺挺挺艰难的，那段时间，哎，怎么说呢？因为我又要每天出去训练，嗯，最最神经病的那段时间，就每天早上起来掀开窗户往下看，看看我还能不能出去，就是半夜会会被噩梦惊醒的那种，嗯。所以你们看，这一年大家感受到我有一些新那个。性格的转变，其实我原来比现在开朗多了。几年前的时候，起跑区怎么穿
。洗澡区其实有两种办法，一种办法就是一次性的雨衣那种保暖，或者就是像现在可能会贵一点。我去纽约跑的时候，就是拼多多买那个绒裤跟羽绒服，那时候还有十九块九和九块九的羽绒服呢，你知道包邮的，你就买回来穿上，然后就扔了就完了。那更暖和。运动饮料会不利能量胶吸收吗？不会，不会。二零二零就一直在看黑影 TV， 那时候特酷啊！那个时候是比现在没这么多笑容。嗯，手办嘛，怎么吃胶一样啊？就是起跑前十分钟您吃掉一根，差不多八九公里吃一根就 OK 了。那是念 Amino 吗？就日本这个牌子吗？对吗？好像是挺不错的。那个胶有一个问题，那胶比较稀，吃的时候一定慢，别呛着就 OK。我第一次吃的时候呛着了，第一次吃那是那个长居的半马，就特艰难特热那天。瘦了之后穿衣服不暖和，在家冻死了，我也这样。而且瘦了之后，尤其是像我现在，你去这边为什么？还好一点，边都是自动门，在北京那商场那门修的越来越富丽堂皇，越来越重，还有饭店的，我都推不开，都家属推门。在北京的时候，全马怎么样补水才能避免在中途上厕所？正常情况下，中途都不会有小便的感觉，嗯，就正常补水就好了。怎么提高步频？现在步幅也不大。嗯，如果您特别有不服和不频的困扰，我建议您正常跑，让人帮您拍摄一段，您看看有没有那种就一跳一跳的。因为有些人跑步会一跳一跳的，为什么会有这个感觉呢？就是脑子里会有一个小人儿想着想着看奥运会的时候那些运动员们是长什么样的，但是自己又并不能那么样，就会这样的。前脚掌疼很正常，别担心啊。我的第一次全马听的我的您的视频，感谢感谢感谢。压缩裤在短距离训练里有有用吗？压缩裤其实本身也没用，就是它穿着舒服一点而已。怎么样，像您一样降低振幅，跑多了应该就好了吧？嗯、啊，不是，是这样的，大多数就我跑马马拉松啊，就练成我这样。会比绝大多数人劲儿都小的，而且又而且又轻，关键是说每天训练量又大，白天就比较的就身体就会比较疲劳啊，那很正常。下周比赛了，我现在还是感冒，怎么训怎么训练？就顺其自然吧。今天第一次跑了次黄居的，黄居那一圈感受还是很不错的，虽然有些起伏，有些路面不平整，但是感受还是很不错的。然后特早去跑的话，那些那那个呃，那是哪个方向？西北角那有一个警察的岗楼，那有一个胖胖的警察，他会他会跟你问早上好。这么多年老是他。我这个月也要六百公里了，正经跑步一年了，给您加油。想换高驰，但舍不得佳明的数据怎么办？我给您个办法，就是，但是这事儿又是隔行如隔山啊，就是，您用您用那个 Google Google 的浏览器，然后它有插件商店嘛，对吧？您去搜索佳明就能搜到，有那么个扩展，您打开个网页，登录您的佳明，然后用那个扩展，那扩展可以模拟点击，把你把所有的佳明的跑步记录的。点 FIT 格式的文件全下载下来，然后呢，高驰这边呢又能上传，你就一个一个给它传上去，啪，完美解决问题。我们现在在生活区热榜的第四名，对，被被被拦住的，那我就救不了您喽，那他不是我的。我也不能救您，对。跑步耳机有什么推荐的？就如果您跑步环境是安全的，说实话，最舒服的还是 AirPods Pro， 对我来说没有之一，这是真的是最舒服的
。佳明升级 8.22 后，数据倒不到高时了。不会吧？他应该都是一个一个标准的 FIT 格式协议的数据，我觉得。虽然我没试，但是我觉得不会。就算如果会的话，也有其他办法，因为，嗯，就是这文件格式，为什么大家能解析这个数据呢？是因为，是因为它遵循了一个固一个一个格式标准，那那就有办法把它洗成一个标准的格式，对吧？就总是有办法的，嗯。就我比较庆幸的就是，也不是说我干这行，因为干这行的也有无数的根本就不知道这些的，是因为就干这行其实和爱这行是两回事儿。就喜欢这东西呢，就会就会就会不停的琢磨。所以你们看，包括直播也好，包括什么也好，我都弄得挺，我特喜欢弄得高科技一点。上强度之后会不会影响工作情绪？不会呀、啊，不会。上次出钱把数据从国内区导到国际区，是找有人服务吗？那我干这服务行不行？你们觉得？哎，对，说正经，你们看这个，我这手环。哎，我打算让家属拿我这个 B 站的号弄一个那个哔哩哔哩那个工坊，不知道大家知不知道？我也是才发现的，就是能卖自己的这手工艺品。你们觉得这么一手环，家属亲手做的话，卖多少钱一个合适？真是亲手做的啊！怎么更改佳明 FIT 文件里的数据？有有编辑器，这成本没多少钱，这这珠子才能卖，这珠子卖多少钱？十几二十块钱吧，这一个这一这珠子在日本买，嗯，不是，我也不知道他编一个需要多久。好像好像，我看他们去那个伊藤，就去肯尼亚，那肯尼亚当地人编一天，他好像全力以赴编能编七个，那我估计家属一天全力以赴编也就能编三个，那啊编不了啊，编不了三个，哈哈哈，全力以赴编可能能编一个半。对，就是耗时间，赶上直播了，谢谢您，还就玩呗。对，主要主要就是时间，其实其实各位的时间都挺值钱的，但是呢，呃，我有的时候也会想一些问题，嗯，就比方说我们现在太过度的自动化或者怎么样，就是你看在这儿，我在这儿这观察观察大阪的社会，我就发现这儿好些东西其实挺贵的。就是有的东西其实很便宜，有的东西很贵，但是呢，好像人们也不排斥这个贵的东西。后来慢慢我就发现，就跟我说，呃，平台和 UP 主一样，嗯，如果你不花钱，就不会有人挣到钱，就一切都都那么便宜了。就是就像，哦对，还说一事儿呢，认识的北京一个朋友，让电动车给撞了，好像说。就不是不是现实中的朋友，也是咱们观众后来认识的，是哪儿？颈脊椎第二节骨折，躺着呢，挺年轻的。就是这怎么说呢？就像外卖行业吧，那时候那时候点外卖点的多的时候，老碰见那种提前就给你点送达，然后特别不高兴，因为我是一个有内心洁癖的人，我觉得什么事情，呃，对错更重要。然后，嗯，我老说他们，他说他也没办法，他说这时间系统跟我说我只能有十分钟的时间。我说你知道为什么系统只能跟你说你只能有十分钟的时间吗？是因为本身系统可能一开始是给了你二十分钟的时间，后来呢，您的某个同事点了提前送达，他可能为了业绩，然后您越来越的同事都是没到的时候就把提送达给点了，然后系统就发现，哎，他用不了二十分钟，一般十多分钟他就点了。那系统就给你派单的时候，告诉你这一单你只有十多分钟了。然后呢，你又开始闯红灯了，闯红灯加点，哎，你可能又变成十分钟了。关键系统说，哎，他们挺快呀，那我再改成十分钟吧。那你红灯也闯了，提前也点了，你还能怎么办？剩下的就只能自己榨干自己了，对吧
，我觉得我说的一点毛病都没有。我觉得这样是不对的，这样只能给让自己的路越走越窄。那咸鱼号不分享了，我觉得频道是频道，生意生意是生意，就是频道获利肯定是有获利的，但是还是希望以频道来来弄吧。对这个环境需要每一个人去改变，嗯，我真心这么觉得。这个我也我也不知道这个东西卖多少钱，回头我看看淘宝上他们都卖多少钱，我们比非洲人做的便宜一点，哈哈哈。但是那个工坊好像开通还要有一些条件呢，我还得研究研究，所以得让家属注册个小红书。对我有个小红书的号，但是我从来都没看过。嗯，回头让家属把我那小红书的号经营起来，不发这些内容，发发这些小玩意儿。不光有这个。我那背包上那个挂坠什么的，都都能编，还有还有那个钥匙链，我觉得这东西挺好玩的。对，都好多都是自己给自己逼的，没办法，不要不要这样，我觉得。啊，淘宝联盟，我跟家属研究过，那次那个韶音跟松哦，对，松拓那个，我上了个蓝链。就商家给了我个福利，嗯，我能有返现的那种，但是后来我没说，我觉得就就就就不不专门再说这个事儿了。那淘宝联为了这个研究淘宝联盟，我俩研究了一天没研究明白，呵呵真是老了。出跑跑鞋真那么重要吗？不那么重要，既可以跑步又可以日常穿的跑步外套推荐一下吧，这种皮肤衣都可以。相机直播有资源了吗？什么意思？我没太懂您的意思。哦，百公里那个呀，还没有呢，没人理我，尴尬，我都不好意思主动出击。改 FIT 数据的软件叫什么名字？这我帮不了您，您都知道怎么问了，就搜索一下就好。肯尼亚那个卖七十七那个，就肯定不是肯尼亚的。啊！大家看那个好多肯尼亚的纪录片，包括大破杰在肯尼亚训练的纪录片，也找那个当地人编，是以明码标价的。如果他告诉你是从那边真的带回来的，是不可能那个价钱的，就自己做的 OK， 自己做的那个成本很低的，硬件成本很低的。博哥对于太阳。眼镜要配度数有推荐吗？我曾经想过，后来放弃了。我觉得不如隐形眼镜。我不吃维生素泡腾片，我几乎不吃什么辅助类的东西。跑步膝盖弹响，什么好办法？谁的膝盖都响，真真心的。臂包臂包和拿手机跑步我都不推荐。嗯，臂包其实没有想象的那么舒适。你好，你好。隐形眼镜戴不进去，多戴戴就戴进去了。我第一次也戴不进去。我人生第一次戴隐形眼镜是办婚礼的时候，我戴了得有将近一个钟头，用的费劲哦。但是现在就秒戴。你们看我波尔顿马拉松赛前，早上起来那不一下戴进去了。早晨跑步坚持不了怎么办？要么您把这个事儿变成不是需要坚持的事儿，要么您就换个方式。吃蛋白粉有用吗？最近跑完感觉很疲劳，感觉疲劳不是蛋白质的事儿。手环、新 PB、二三八，那应该是二四二、二四一，哈哈。哎，这小说的有道理，我跑的越快越便宜，对不对？哈哈，感谢您，感谢您，好主意。买东西不需要扫码吗？哦，哦，明白了。对我之前说过这个事儿，就是，呃，我们你看，咱国家虽然电子支付挺方便，但是大多数时候得你扫它，对吧？
但是这边呢，其实所有的便利店几乎都可以支付宝，都是他扫你，那我带一个手表就行了。大多数手表，你看高驰的手表也有支付宝，对吧？只要你能展示出二维码或者是条形码，就就 OK。我觉得我扫他这个事儿特别的麻烦，嗯。想从六十八公斤减重到五十八，有什么好办法吗？呃，如果您维持现在的生活。不改变，一直是六十不涨不减的话，那您减到五十八是有难度的。对 ，Apple Pay 是最方便的，但是 Apple Pay 在在海外有一个问题，嗯，跟大家分享一下啊，就是在在在中国办的银行的信用卡，虽然是可以加到 Apple Pay 的，但是它加进去的那个支付通道是银联，呃。虽然在海外很多地方刷卡支持银联，但是它那个 Apple Pay 就是 NFC Touch 支付是不支持银联的，所以呢，您的银联的 Apple Pay 是不能用的。我不知道我说清楚了没有。然后呢，像我在新加坡的时候，我有新加坡的银行卡，还还没有日本的，因为日本这开户太麻烦了，就是没有这边的信用卡。我有新加坡的这个银行卡。那个银行卡加到 Apple Pay 里呢，它的通道是 Visa 的或者 Mastercard 的，就没有问题。所以大家如果拿着银联的 Apple Pay 在海外想用 Apple Pay 结账，是很多时候是不行的。238是您台北码的 PB 了，借您吉言。全马破四月跑量要超两百吗？我觉得要，我觉得要。大部分我看到破四的小伙伴，月跑量可能都在两百三左右，这经验科学啊，不是科学。跑步小腿要前伸吗？还是自然下落？自然下落。半马不补水对成绩有影响吗？有影响。半马至少得喝一次，至少得喝一次。跑步带现金，对，跑步带带现金是最稳妥的。而且我建议大家比赛的时候都可以考虑带带带现金，就是带一带一百块钱给它折折起来，搁袋里塞到臂套里或者塞衣服里。想问问降心率怎么跑？降心率最好的办法就是用高心率去跑，就是每次跑的努点力，快一点，慢慢它就再等你再正常跑，它就降了。你越不用它，它越不行，是不是？一个手机真的会影响什么吗？会的。所以比赛的时候，就是如果您要冲成绩比赛，我是坚决不建议带手机的。全马盐丸怎么吃合适？如果是明天的天气的话，我觉得跟着能量胶一起吧，八到九公里吃一个吧。还有人说堆慢跑降心率，就是您怎么，您只要运动，它就降心率。就会让心肺系统越来越好，对吧？但是想让它好得快，就得给它更大的刺激。下午好，下午好。个人参赛手机放哪里？我都存了，就存包的时候搁搁搁存搁搁在。虽然他说贵重物品不要存，但是没事儿的，我都存了。而且如果您要是有那个手机包装的原包装盒，那是最好的存放手段。因为那盒设计的是很科学的，它能经历长途的运输。每天看影片，坚持练习才有动力。单纯跑马，保持健康，参赛激励自己，持续运动，加油！感谢您，范，我我我我看啊，这范崇，抱歉，我的范崇贤，对，现在我看繁体中文已经不那么流畅了。对，手机就存包就行了，丢了不给赔，不给赔呗，做好做好丢的心理准备就好了，没事儿的，不用那么紧张。下周三能在大阪城偶遇吗？呃，今天是周六，明天，下周三我们是合练的日子，五点四十五集合。虽然不知道课表，而且我可能不会跑强度，就跟着他们慢跑，但是下周三五点四十五我是会准时出现在那儿。提高半马成绩是要多跑，多跑行与不行吗？对，半马成绩包括全马成绩都是。大阪马拉松没有纸质证书啊，自己打印的，他会给你一个三百
DPI 分辨率的 PDF 就不是那种图片，像我们，呃，大家可以看啊，就是你们照的像，拿手机照的像，或者网上下载的照片，我猜包括那个很多小比赛给的图片的证书都是七十二 DPI 的，就是那种屏幕分辨率的，不适合印刷的，印刷这是三百的，是个 PDF。这个框儿 d a i s o 百元店买的，就是呃台湾朋友叫大创，嗯，一百一百日元，四块七毛钱，这个相框。比赛要带胸带吗？原来我带，后来有了臂带我就不带了。博哥最好成绩多少？这俩来，我显摆一下，哈哈哈哈！这边是半码的现在的 PB， 这边是全码的 PB， 能看清吗？哎，可以吧？这一年都 P 了。对，七十二，七十二分辨率的那个印刷也不是不行，但是呢，就没有那么的那么的清晰。大家看到的印刷制品都是按三百的分辨率，至少是三百的来制作的。如果你要用那种量纸印、硬纸印，更漂亮。但是前提是您的打印机能到能到那个强度就好。右上角是柯南的药丸吗？是啊 ，Apotoxy， 对吧？四八六九，减量期憋着不跑好难受，还行吧？半马想幺三零要多跑节奏吗？对，要多跑节奏，多跑间歇，多跑强度。四十二的会员不值得买，太贵了。您要是对您那号无所谓的话，我教您个办法，您淘宝搜一下，会有新发现的。但是有可能会被封掉。日语是自学的吗？是啊，多邻国。我已经，我看看啊，嗯，看，看我连胜天数，能看见。还行哈，碳板鞋退役能日常穿吗？能是能，不舒服呀。老往前，老往前倾。北京突然热了，比赛心率要变高了。多邻国，我用多邻国，我还有我们在马耳他那个朋友的夫妇，我们四个人充了一个家庭会员。就大概其的词儿，就是有跟跑团小伙伴交流听多了，大概其也能明白。嗯，新加坡半马幺四零，无锡全马应该什么目标？三幺零左右吧，三二零左右或者半马幺二七，想练到二级，月跑量三百二够吗？我不知道二级的成绩，抱歉。三十公里自测四分二十五的配速，全马四三零可以吗？可以。今天播到几点？今天还是那个北京时间两点四十五。回放会下礼拜发今天的回放，后天发是后天，对，是后天，后天发上礼拜的回放。那家属做字幕做的太辛苦了，现在所有那个模型识别都不够准确，没办法。但是我最近弄了一个这个玩意儿，大家看，就是就是那段时间，好像国内也有公众号转发过。这个是呃一个开发版，它现在就实时录音，实时录音，每一分钟，呃，发到我那屋那个电脑，因为我改造了一下，它原来是用 OpenAI， 但是太贵了那 API， 我那电脑跑的本地的 Whisper 识别成字文字，然后把这文字再向量化存到。存到存到数据库里，然后我就能搜索我说过的所有的话。我会问说今天直播我回答了什么问题，然后各种乱七八糟的都可以，等于就是一个实时的录音笔加总结加聊天机器人，特别带劲。模型没有北京话优化，是啊，有的时候是这样的。你看，呃，比方说，呃，正常说普通话就是那里，呃，北京人说就是。有时候也说那里，那那那好多好多呢，反正就你让我这么说就说不出来了。二级幺幺八呀
，刚才他说多少小幺幺八的幺二七，幺二七到幺幺八还有挺长的路要走，三百二十公里一个月，我觉得够是够，但是要多加强度的训练吧。穿碳板材鞋是不是伤跟腱？跑完难受。穿碳板鞋会让您不自觉，其实它不是碳板的问题，是碳板鞋大多数时候都会有前后落差，都会比较大，它会让您迫使您的动作呢会更加的前倾，更加的前倾就意味着呃小腿后侧的压力会比较大，所以对跟腱的压力也会比较大，就是这么回事儿。请问全马大概多少公里后进入乳酸阈开始顶呢？我的个人经验是，大概就我的心率达到乳酸心率的时候，大概是二十七公里左右。就是你们看大阪马拉松，我不拍视频了吗？就我在后边叫轰大藏的时候，我叫他之前还没事儿呢，然后叫完他超过他以后，过了那个折返，大概是二十八公里，我突然会觉得身子一沉，就大概有那个感觉，觉得好像已经不是正向代谢了，就会稍微有点掉。周一穿三二零 Pro， 把脚掌、肉垫儿弄伤了，有时候是这样的，没事儿，习惯就好。佳明预测全马三幺三，真的能三幺三吗？大多数时候预测三幺三的都不能三幺三，但是预测，比方像我给我的预测基本都是二四三、二四二，但是我大多数时候都能比二四三、二四二稍微快一点点，就是越越慢的预测越不准。赛前几天开始冲碳，呃，周四周呃周五周六主要是周五周六，周周周五的一天，周六的早晨跟中午，就今天晚上就不能多吃了。今天晚上大家如果能扛住的话，吃六到七分饱。明天有比赛的话，一定，因为你想七点发枪，像无锡太早了，你可能不到四点就要把早饭吃完，你要晚上又吃的。比你晚上六，假设你晚上六点吃饭，你要再吃饱，明天早上你什么都吃不下去。特步这价格，他买你会考虑国产还是国际？如果是原价，我显然会考虑国际。可就是我实话实说，嗯，我知道我们观众里有特步的小伙伴，但是我也实话实说，就是如果都是一千三左右的旗舰款的价格，咱们不说阿尔法 Fly 这种啊，就是一千三左右的价格都是原价的话，我肯定是买 Vapor Fly 的。或者是买阿迪，或者是买 a s i c s a s i c s 可能都不在第一梯队的考虑，应该只会买 Nike。如果是800左右的话，但是其实在国内大家买 Vaporfly 的话， 8 0 0也很容易做到。所以这是我爱这双鞋的原因，就是很容易买到奥特莱斯的那种，就是廉价款、廉价的、廉价的货吧，对不对？我好几双二代的 Vaporfly 都是7开头买出买买到的。那你说，那别的就他就没有竞争力啊？确实是没有竞争力。佩斯三预测成绩到二三九了，是的，佩斯三到了，但是我比赛之前没到，好像。但是不是说 Nike 耐久不行呢？行啊，帮我拿双鞋，给你们看看。呃。我那鞋柜里有一双没穿鞋带的 Vapor Fly， 就是鞋带跟那上面扔着的，就那一双，感觉彪马没有那么激进，但是我没穿过呀。赛前一周的半马训练是跑二区还是马配？赛前一周的半马训练跑慢跑呗。别看别人说啥，自己是对的。高值成绩预测。是这样，就是所有表的成绩预测越慢的小伙伴越不准。他给您预测四四小时的，您可能四小时跑不完；但是他给您预测两小时五十的，您可能两小时四十八就跑完了。北马订酒店，前门大石袋合适吗？有钱人呀、啊，那您试试那个，是不是前门那儿有一个那个无印良品的那个？那还挺有意思的。给你看看这双鞋，这双鞋大家细心的小伙伴看到我大阪全马时候把那特步 5.0 那鞋带给换了，对吧？没用它原装的，就是这双鞋的，就是这双鞋的，这双二代的 Vaporfly。然后给大家看看
看看两只脚的鞋底。你们猜猜这双鞋跑了多久？就我啊，我穿了多多少公里？对，这双鞋差不多一千六七公里的样子，这双鞋，而且下雨下雪都穿过，也就这样，就费不费鞋不在鞋，在穿鞋的人，差不多这双鞋有一千七，对，还可以哈。而且现在也挺，也是撅不动的。它虽然这个 Zoom X 会衰减，但是但是碳板是不会衰减的。胡哥，我和我老公都是看你的视频开始跑步的，给您加油。配子三能同时连接 Stride 跟 Pod 二吗？不能，它是这样的。你没发现最近它那画面改了吗？连接的时候，我给他们提的意见。呃，相跟一传的时候，在东京见到了高池的小伙伴，一起吃了顿烧肉。然后我就说：“我说这个 UI 做的有问题。你这起跑之前呢 ，Pod 二和 Stride 的那个那个灯都是闪烁的，等着连接的。好，给人的感觉呢是都能连，但是呢，一旦这两个都连上 ，Stride 就被踢掉了，就会只用 Pod。然后后来后来最近不就改？”想问问博哥 v a p o r f l y 推荐在哪儿买？您找两个看看，网上有好多卖鞋的，有的呢是骗人的，也有的不是骗人的啊。那找奥特莱斯的员工，他们也不是说他靠关系帮你买，是说呃他有便宜的会员，你能第一时间知道，就是店里进了便宜的鞋。我体重多少？我五十七公斤，现在现在比那时候胖了。这双这双鞋的时候大概是五十六公斤。中桥跑鞋怎么样？我穿过的特别少，我穿到飞影 PV 二点零，我这起好像被咬了，有点痒。配子三心率不准，有必要买心率带吗？有，我觉得所有的光电心率的手表都有必要买心率带。下午好，下午好。配子三怎么使用的？看说明书啊。一米八一，体重六十一，是不是有点有点太轻了？炮弹的功率传到 Stride App 里能用吗？不能。Stride 是这样，只要你不用它记录跑步，就是没有用它的设备，就是没有用它的这个硬件记录，你所有就算你这次跑步有功率。不管是高驰还是佳明还是苹果，你传到 Stride 的那个 Power Center， 它都会告诉你这个记数，这次这个数据没有功率，它就不接受。我都试过的。上马能偶遇吗？上半马，上半马我没名额呀，我不去。我的炮弹二配严重配速漂移，我可以帮您反映，但是。我跟高驰的小伙伴们一致认为，炮弹二最终还是别在腰上会更好，因为现在您用双频 GPS 的手表，几乎不太需要用脚上的 Pod 来校对距离和配速了，除非您跑跑步机。北半马要回来吗？我真的没想好，我现在是一半一半。因为是这样，就是我五月份要去，要去，要去一次欧洲，哦，对，五月八号应该不出意外我就走了，那段时间就可能更新会比较的凌乱，因为又有时差，去布达佩斯和马耳他，马耳他是见我朋友，然后再去那不勒斯，然后去去去吃那不勒的披萨，嗯，然后从那不勒斯从罗马回大阪。是为了百公里增重了吗？是有一点点。百公里，我觉得我得长到六十公斤吧，六十公斤或者六十二公斤，我都不知道我多快能跑下来。我比较期待的是六个多小时吧。
。上周是首马四零二，感谢博哥半年的陪伴，恭喜您。叫喜欢贝位的多名狗。配子三数据可以手动导入 Stride 的平台，就是如果您用配子三加 Stride 的记录的数据才可以，单独配子三的不行。博哥全马破三提速，是不是乳酸鱼只跑要优于间歇？是的。哈，罗马马拉松专路太难了，对，但是我特别沉迷。就是欧洲那种古老的那种砖路，就是它是一个大石头柱子砸进去的，一个一个一个一个，我觉得那个特别有感觉，嗯，而且我更喜欢东欧，不知道为什么。半马幺五二，全马四小时半，买了特步二六零 X， 感觉有点踩不动，太正常了，嗯，是这样的，因为力量还不够。中午好，中午好。明天河南比赛，现在在火车上看直播，给您加油！明天早上直播看无锡不？是这样，就是，就是我不能倒播那个信号，应该播就会就不好吧？因为就,就算不被处罚，我也觉得不要这样。我觉得，嗯，博哥维持跑量加强度还是保持强度加单次距离加单次距离？半马选鞋有什么逻辑吗？什么鞋有劲儿穿什么？还有一个月首马需要自测一下吗？有条件可以。一米八三八十六公斤有点沉，但是我没有一个具体的建议。哪里能看到无锡的直播？我也不知道，我还没看呢。对的，什么手表都是，你不连接 Stride 的硬件，用手表。生成的那个数据导不到 s t r i d e 里的。配速要不要升级配速三？我觉得要。冲三啊，应该是要破三吧？成绩单次距离多少？我那时候是每次跑到二十公里，轻松破三，而且就那种就是轻松的不能再轻松的破三，你随便排队一跑，应该就是二五零的成绩。眼镜有什么好推荐的？不推荐，比赛戴隐形。半马幺三八想提到幺三零，这个只是时间问题。半马的坎儿在幺幺八，很多人会卡在进不了幺幺七开头。方便看看博格高驰的记录吗？什么意思？我所有的记录都同步到 Strava，Strava Strava 都是公开的。我每一部视频的描述区都有我 Strava 的链接，应该应该没有被干掉吧？应该都能看到。怎么跑的？就乳酸阈值跑二十吗？那不行啊，就跑节奏或者跑就跑节奏那个配速吧，差不多就行。Pola 心率带和 Ultra 连不上的，连得上啊。我不建议比赛听音乐，比赛听音乐有可能会，就倒不是说它会音乐会让你跑得慢，是说耳机可能会是一个隐患，比方你喝水呀、啊、或者怎么样啊，不建议，只是。但是如果您就跑个五五个小时或者完赛，那就那就听吧。还有一个月半马想从幺三八提到幺三零，那不太可能。如果您这现在就是138的能力的话，我总跑法德莱克的，但是就是我不跟跑团训练的时候，我的强度课我都就是组间我是慢跑的，我是不停的也不走。比赛当然能戴隐形眼镜了，我所有比赛都戴隐形眼镜。怎么提高送宽技能？这个您问我感觉不合适，因为我也不行。<笑>没劲儿，就是这不是技能的问题，就是所有大家可能认为的很多的技能都是能力，不是技能。真心的，那都是能力，不是技能。就跟你看，你问我跑步能不能少不那么出汗，跑步能不能不那么喘，跑步能不能心率不那么高，它这都是技能。你看，就像前天在大阪城啊，不对，昨天早晨遇到那位上海来的陈先生。他就还体重还比较大，跑跑龄比较比较短
，那我我们已经跑到六分以外的配速了，然后我就冻得跟孙子似的了，然后他。还没戴手套，没戴帽子，我看那汗哗哗往下流，然后喘的不行，那这没办法嘛。他还比我年轻，差不多得有七岁，那这不是不是我想不出汗，想心率低，想跑起来像博尔特就行的。他这都是都是能力，他不不不不是技巧，对吧？能力到了就都可以了，太对了。雨天比赛戴隐形眼镜会出问题吗？不会啊！你看我的波士顿，我的东京半马不都是戴着隐形眼镜？请问鱼直和节奏跑有啥区别？节奏跑再轻松一点吧，应该。半马减速需要带身份证吗？应该所有比赛都不需要带身份证。验跑怎么办？验跑休息呀，歇两天，没事儿。都不用太担心，比赛推荐戴墨镜嘛？其实我个人不推荐，我觉得戴墨镜不如戴帽子，因为戴帽子其实它什么都不影响，但是戴墨镜影响你擦汗，而且喝水要弄到眼镜上你也特难受，对吧？雨战发带时候没用，没用，雨战就这种带沿的帽子最有用，你戴上你绝对就不会淋雨了，眼睛跟就是你会觉得跟没下雨一样。我一到三十五就崩，月跑量四百。我不知道您这个崩是哪种感觉，是完全不行了，还是，还是，还是掉速？要掉速的话很正常。看看高手慢跑的跑姿，基本对实力就有数了。是的，就像我在，我现在看别人跑步，基本上看几米，我就知道这人大概是什么水平。初跑者以心率为。准还是以配速为准，以配速为准呀、啊。您只要身体健康，您相信我，您想把心率跑到两百多，跑进四分配速也是不可能的。高温可以戴，而且我建推荐高温戴鼻套，但是戴那种薄的。戴隐形眼镜是不是得去测个激弧？我都不知道您说这是什么，不用怕，就就直接就买了。没没有，就是人没有那么脆弱和那么的。可能各位还年轻，我年轻的时候也是，就就觉得哎呀，什么都特别的，我得弄好了，我不能让自己出问题。但是真的不是那样的，就真的不是那样的，就是活活着就好。夏天跑步戴空顶帽还是全顶？全顶的舒服一些。很多时候中暑和掉速，不是来源于温度，而是来源于太阳晒脑袋和后脖梗。跑步的时候，鞋子没问题的话，腿麻正常吗？正常啊，您可能有点腰椎间盘突出，所有人都有腰椎间盘突出，只不过有的人发作，有的人没发作。连好了，重新进去又是断的。就是您不要看您那个手表的蓝牙那个列表里，那列表里它有时候是会显示断的，但是呢，那个呃，运动软件里是会实时读这个这个的。博哥跑。跑北半吧，跑个直通，为了年底的九星，半马能能跑那个，能给全马直通吗？有我还没我没调查。咖啡因能量胶一吃心率就飙高，有影响啊？那说明您咖啡因不耐受，就不吃咖啡因的就好了。跑四休一休那一天有训练内容吗？没有训练内容，早上起来跑个几公里，慢慢跑。怎么当上架构师？现在架构师已经没什么，现在已经好像没有严格意义上的架构师了，因为现在都上云了。上云以后，反正都差不多，真的都差不多。更多的是对这事儿的理解。鞋代码挺好的。来晚了，上午视频说想买的 S X， 就他最新的那些，我都没，我都不知道名字，反正就最贵那个。呵呵呵，明天去看看。今天外边下雨了，今天下了一直下雨，还在下。有点咳嗽，跑全马会有影响吗？啊、哦，会有一点点。怎么做到早起？晚上几点睡？七点半睡。
对我没有应酬，没有社交，没有娱乐，就是晚上，只是说晚上没有，不用陪人吃饭，不用跟人喝酒，提前喝不喝白白，还有六分钟啊，小伙伴们。不过我北半马中签了，贼开心，恭喜您。ASICS 最贵那有两款要注意哦啊，就一百八十五克的那款 ，WOD 跟 Stride 这个事儿，它不更新 Stride 相关的东西了，我已经不用了。跑完长距离膝盖有点酸，要减量吗？不用不用。博哥，请问一下，跑步足弓酸有什么练习能加强？跑步啊。一个叫 Sky 啊、哦，还真是，什么东西 ？Meta Speed 啊，对，晚上七点三十睡，对啊，晚上七点三十睡啊。我有时候说这时候，别人又说你站着说话不腰疼，你也没不用不用加班，你也没小孩，那这是我争取努力了。我不用加班是因为我不想挣大钱，对吧？我。当年新浪微博干我的时候，我是有机会去新浪微博工作的，我选择不去了，我选择留下我那个，到时候还还几千块钱的工资，我也不去那个，那个当时可能已经已经能逼近两万的工资了，我就是觉得去去中关村太远了，那时候我住胡家楼，就那四号线太可怕了，对吧？这是我放弃或者努力争取来的，所以我才能七点半睡。国内马拉松奥运名额看好谁？看好会场啊！哈哈早睡是很困难的。我年轻的时候玩游戏，每天两三点才睡。有什么娱乐项目？看电视啊。跟腱炎只能降强度休息。会长在吗？会长还是在就好了。啊，对，不打算要孩子。我觉得我教育不好小孩谁要参赛了？对，会长明天是要参赛了，但是我估计可能不会有太惊人的成绩吧，毕竟刚跑完一个月。不过喜欢重量训练吗？我加入跑班后搭配重训。呃，我是喜欢的，但是我不去健身房，我是小重量训练。不过三幺零选手两个月内三场全马。间隔三周有什么建议策略？我建议您就娱轻松跑吧，别太别这两个两两个月三场压力太大了。如果场场都拼不行的，明天看无锡，明天上午什么都不干就看无锡的比赛。此帅的的成绩预测是我目前用过的最准的，没有之一。会长说这次不冲成绩只争名次，对啊，因为就是马拉松之后一个月根本就恢复不过来，完全恢复不过来。胫骨疼需要停跑吗？我现在就是胫骨胫骨的问题，就降强度呗。之前有过两次，但是我都没降，因为没有这次严重。这次是真的有点严重，说实话，疼的有点抬不起腿，所以这几天就只跑十几公里就歇了嘛。去年降薪去个安慰公公司，不卷不加班，好好活着啊！对呀，就是多少钱是多呀，对不对？就如果如果靠工作。就靠工作挣钱啊！我我到现在我了理解一个事儿，是永远不可能跨越一个阶层的。您最多就是人均一百五的饭或者人均两百的饭，但是吃起来没有区别，什么日子都能过。想跨阶层是上班是上不出来的，而不跨阶层没意思呀，是不是？对吧？您跑团小板都参加越野跑比赛多吗？不多。您从破四到破三用了多久？呃，破四是二零一六年北马，嗯，破三是二零二零年无锡。哎呦，好久啊！我所以我说我是个没有什么天赋的人。换了工作一年多，全马 P B 一个半小时。那您换的这个工作给您带来了无穷的运气和能力，没报啊！就是我回去一趟，真的挺挺挺麻烦的
，就是你想我，我从这儿到机场就得一个多小时，然后飞又得一个多小时、两个多小时，还得找住的地儿，还得领东西。我特别不喜欢赛前去领东西，因为领东西那地儿吧，又特远，一般都。我是个特别怕麻烦的人，你就是你看我欲望低，然后这个极简极简主义，所以我就觉得这事儿一麻烦，我就特别不想干，真的不想干。我觉得每天早上起来，我跑跑步、录录像，回来剪剪视频，跟大家聊聊天，特别好。跑了一年没任何进步，正常啊，正常。哎，到点了，到点了。哎呦喂，腰疼，岁数大了。我左脚外八，跑多了脚踝疼，能改善吗？只能板。我右脚也是，就是如果你有外八的话，就是脚踝内侧会疼。如果时间长了以后，我右脚是有一些，我就要努力。好工作可以支持六星，没有没有那么多钱，真的没有那么多钱，真心的，嗯，这六星全跑完，可能旅行成本差不多十万块，十万多一点点，而且还是不计不计什么成本那种，行吧，差不多今天就这样，好吗？明天有比赛的小伙伴们加油，加油，加油，给各位加油，啊、嗯，大家，大家。大家都有开心的一天就好了，好吗？去年新冠三次有大影响，哎，理解。感谢各位啊，感谢各位。这这坐地下有的时候是有点是有点不太行，行吧？那就这么着。最后祝大家努力生活，健康平安，多注意一次。明天的各种比赛都好运，然后下周的比赛的下周咱再祝，好吗？明天都好运，然后也也也也祝会长能实现他名次的目标。我不知道他要什么名次，但是明天下雨，估计他拍不了视频了。行，那这么着，各位啊，咱们拜拜。